பாஜகவுக்கு எந்த விதத்தில் எதிராக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஏன்னா ஒன்று ஒரு பட்டியலில் நாங்கள் இதை வந்து வலுவாக எதிர்த்து நிராகரித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கும் ஆளுநருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருந்தாலும் சும்மா வந்து கோழி சண்டை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க வேறு என்ன வலுவாக எதிர்த்து இருக்கீங்களா நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கட்டாயம் வந்து திகார் ஜெயிலுக்கு போய் எட்டி பார்த்துட்டு தான் வரணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 கண்டம் இருக்குதுன்றது தான் எல்லோரும் கணிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை நீ உப்பு தின்னு இருக்கிறீங்க தண்ணி குடிச்சு தான் ஆகணும் இந்த அதாவது உண்மையிலே சொல்லப்போனா கலைஞருடைய ஆசை இப்போது தான் நிறைவேறி இருக்கு அமலாக்கத்துறையின் பார்வையில சிக்கி இருக்காரு என்னைக்கு வேண்டுமானாலும் அவர் கைது செய்யப்படலாம் இல்லை விசாரிக்கப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் உலாவி கொண்டு இருக்கு திருச்சினா திருச்சி மாவட்டம் அவங்க சரகம் அவங்க எல்லை எது வரைக்கும் இருக்குது அது வரைக்கும் வளர்ச்சி தரணும் கோட்டையாவது விட்டு வச்சிருப்பீங்களான்னு கேட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இது இருக்கு இப்படி ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக வேண்டி நீங்க வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்காம விட்டீங்கன்னாக்கா அது வந்து வெளியே <laughs> 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 இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் பக்கத்துல கேரளா வந்து முடிச்சிச்சு உங்க பெரியார் இங்க எங்க பண்ணாருன்னு கேள்வி கேட்டுற கூடாதுல்லாம் நாளைக்கு நம்ம தொடர்ச்சியா பேசிட்டு இருக்கோம்ல வைக்கம் அங்க போராடினாரு இங்கேயும் போராடல கருவறை நுழைவு போராட்டம் பண்ணாரு தொடங்கினாரு கலைஞர் கேட்டு கிட்டதால விட்டுட்டாரு அந்த மாதிரி விடுவாங்களா போராட்டக்காரங்க யாருமே ஒன்னு வேற மாதிரி பாக்குறீங்க இப்ப இந்த வரம் சரி இதெல்லாம் வந்துருச்சு பெரிய கொண்டாட்டம் சனாதனத்தை வந்து முறிய அடிச்சிட்டீங்க பார்ப்பன சனாதனத்தை முறிய அடிச்சுட்டு வெற்றி கொண்டாட்டம் சத்தியமா கொண்டாடணும் நான் காமெடிக்காக சொல்லல உண்மையில கொண்டாடும் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்சது திராவிட சனாதனம்னு ஒண்ணு இருக்கு பார்ப்பன சனாதனத்தை ஒழிச்சிருக்கிறோம் கரெக்டு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திராவிட சனாதனம் இருக்குல்ல இதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க அது என்ன வீசிக்க கொடிக்கு மட்டும் சிக்கல்னா வந்து உடனே சட்டம் பாஞ்சது உடனே நிறைவேற்றியது அழைப்பேடுத்திருக்காரு <laughs> 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 அரசாணை <laughs> 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 பார்வையாளர்கள் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் பாசு ராகவேந்திரன் பேசாததை பேசும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வணக்கம்ாகவும்ாகவும் குறிப்பாக இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நீதிமன்ற காவல் என்பது இரண்டு வாரத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் அவங்க கோர்ட்ல ஆட்பணர்வு மனு கேஸ் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த பக்கம் அவருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த மாதிரியான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் விசாரிப்பதற்கான முகாந்திரம் இருக்குமா கட்டாயம் இருக்கும் அது பெரும் அளவிலான வழக்காக மாறிட்டு இருக்குது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வழக்காக பார்க்கப்படுகிறது கைது பண்ண உடனே வந்து நேராக வந்து மருத்துவமனைக்கு தான் கொண்டு போயிட்டாங்க நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துறதுக்கு முன்பாக மருத்துவமனைக்கு போகிற அளவுக்கு அவருக்கு நீதிபதி உடனடியாக வந்து உடனடியாக அபாய கட்டத்தை கட்டத்தில் இருக்கிறாரு தொண்ணூறு சதவீதம் அப்படின்னு அவங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கடத்தினாங்க இப்படிலாம் நடந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நீதி அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் இவங்க போய் அப்புறமா தான் அந்த சாஜிட்டில் எல்லாம் குற்றப்பத்திரிகை ஒப்படைச்சு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ பிற்பாடு வந்து உடனடியாக வந்து பெயில் போட்ட மனு தள்ளுபடி ஆகிடுச்சு உடனே கிடைக்கல 
மே மேற்கொண்டு வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்குன்னு இன்ன வரைக்கும் போடலை அவங்க அந்த ஆட்குணர்வு மனு அப்படின்றதுல கொண்டு வராங்க சட்ட விரோதமாக கைது செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்ற சாராம்சத்தில் அந்த வழக்கு இப்போ வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது சாமானிய மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரிய கிட்டத்தட்ட சட்ட விரோதம்னா அது வந்து யார் கடத்தினார்கள் எங்கே இருக்காங்க என்ன தெரியாமல் இருக்கிறத வச்சுட்டு இல்லீகல் கஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்ட விரோதமாக காவல் இடத்துல வச்சுக்கிட்டு எங்கே இருக்காங்க தெரியாதுன்னு சொல்கிறப்ப கடத்தின்னு போனது தெரியுது ஆனால் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல பொறுப்பாக பதில் சொல்லலை எங்ககிட்ட நாங்கள் வரல நாங்கள் கொட்டிட்டு வரல நாங்கள் அழைச்சிக்கிட்டு வரல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான போக்குகள் இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தில் நாடி ஆட்கொணர் மனு கொண்டு வருவாங்க நீதிமன்ற ஒத்துழைப்பு பேரில் கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு வரப்போ கொண்டு வருவாங்க ஆனால் இங்கே கைது பண்ணதாக சொல்லி கைது பண்ணுறாங்க கொண்டு போயிட்டு உடனடியாக வந்துட்டு மருத்துவமனை நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறையை வந்து கொடுக்குது குற்றப்பத்திரிகை கொடுக்குது கைது பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லி அப்புறம் அவங்க பெயிலும் வேற போடுறாங்க பெயில் ரத்தாகுது கூட இன்னொன்று கேட்குறாங்க நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மருத்துவமனைக்கு தான் போவோம் ஓமந்தூர் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து நாங்கள் இந்த மருத்துவமனைக்கு தான் போகன்றதுக்கு அனுமதியும் கொடுக்குது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி கொடுக்குறாங்க இவ்வளவும் நடந்து போயிருப்பாங்க எப்படி அது இல்லீகல் கஸ்டடி நீதிமன்றத்தில் நடந்திருக்கு அவங்க தான் அவங்க இப்ப கைது செய்த அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணல இல்ல அதுக்கான ஆவணங்கள் அவங்க வந்து தாக்கல் செய்திருக்காங்க இந்த பக்கத்துல இல்லைன்றதுக்கான ஆர்குமெண்ட் இவங்க வச்சிருக்காங்க முடிவெடுக்க வேண்டியது நீதிமன்றம் தேதி இல்லாம வந்து ஒத்தி வச்சிருக்கிறாங்க எப்பவுமே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு வினைக்கு எதிர்வினைன்றது கட்டாயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது அரசியலையும் சரி வெளியிலையும் சரி இயற்கை பிரபஞ்சத்தில் கூட சரி எல்லாத்துக்குமே அது ஒன்று ஒரு இதுக்கு வந்து எதிர்வினை கட்டாயம் இருந்தே தீரும் நீங்கள் ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ண உடனே அப்புறம் மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் சட்டம் அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி எத்தனை வழக்கம் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க என்னென்னலாம் நீங்கள் செய்வீங்கன்றது உங்களுக்கு இது புதுசாக இருக்கும் ஆனால் முன்கூட்டி அவங்க எத்தனை வழக்குகள் பார்த்துருக்கும் அமலாக்கத்துறை அதனால் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்து அதிகாரம் இல்லை காவல்துறை மாதிரி கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க அனு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இவங்க கேட்குறாங்களே இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை விசாரணை அப்படி நடந்திருக்குதுன்றதுக்கு இவர்களே சாட்சியாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க அது எங்களுடைய தீர்ப்பு எப்படி இருக்குன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது நீதிமன்றம் சொல்லும் அப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் கட்டாயம் வந்து திகா ஜெயிலுக்கு போய் எட்டி பார்த்துட்டு தான் வரணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 கண்டம் இருக்குதுன்றது தான் எல்லோரும் கணிப்பாக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது நீ உப்பு தின்னு இருக்கிறீங்க தண்ணி குடிச்சி தான் ஆகணும் இந்த அதாவது உண்மையிலே சொல்லப்போனால் கலைஞருடைய ஆசை இப்பொழுது தான் நிறைவேறி இருக்கிறது அது நிறைவேற்றி வச்ச அமலாக்கத்துறைக்கு வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வேணா நன்றி சொல்லணும் என்னுடைய தந்தையாருடைய அந்த கனவு அவருக்கு ஒரு பொருத்தலாக இருக்கும்ல உங்களுக்கு அடிக்கடி நீங்கள் சொல்லுவீங்களே பெரியார் இதயத்தில் தைத்த முள்ளு மாதிரி சில கோரிக்கைகள் நாங்கள் நிறைவேற்றி வைத்தோன்ற மாதிரி கலைஞர் அவர்கள் இதயத்தில் தைத்த முள்ளு செந்தில் பாலாஜி வந்து தண்டிக்கணும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சிறைக்கு அனுப்புவோம்னா சொல்லி பேசி மக்கள்கிட்ட கூப்பிட்டு பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க உங்க கட்சியிலேயே வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு உடனடியா வந்து இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிரபலமான வழக்கங்களை கொண்டு வரக்கான வாதாடுற அளவுக்கு நெட்ஒர்க் எல்லாம் வச்சு இவ்வளவு நீ விட்டு கொடுக்காம பேசணுன்றப்ப அது கலைஞருடைய ஆவி அவர்களை மன்னிக்குமா அந்த கேள்வி இதை நம்ம சைட்ல வந்து வச்சுக்கலாம் நியாயப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாராட்டு விழா வந்து நடத்தணும் கலைஞருடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்த அமலாக்கத்துறைக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க முடிச்சுட்டு போனால் சிறப்பாக இருக்குன்றது என்னுடைய பதில் இப்போதைக்கு செந்தில் பாலாஜி விஷயத்தை இதோட இந்த விஷயம் நிறுத்தினா ஏன்னா அடுத்து ஒன்று அடுத்த வேற விஷயம் நடக்க இருக்குது அதை ஒட்டி நம்ம அடுத்தது பேசுவோம் இருந்தாலும் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அவருடைய தம்பி அசோக் எங்கே போனார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அது சம்மந்தமாக நேற்று வந்து நீங்கள் தான் பேட்டியிருக்கீங்க அவர் அதிமுகவுடைய கிருஷ்ணசாமி அவர் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் அதுவும் சொல்ல போனாக்கா அவர் செந்தில் பாலாஜியுடன் இருந்த நண்பர்கள் இவருக்கு நண்பர்கள் அதை வச்சு இப்போ வந்து லண்டனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஷேடோன்னு சொல்லுவாங்களே உங்களை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய நடமாட்டங்கள்லாம் கண்காணிக்கிறதுக்கான எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கீங்களோ உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் போட்டு கண்காணிக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை ஒரு லைனில் வச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க இது ஒரு தொய்வா நோக்கி போகும்போது அல்லது இது வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தாண்டின பிறகு வந்து அடுத்தது அங்கே தான் வந்து இருக்கும் கை வைக்கக்கூடியது அங்கே தான் இருக்கும் நெருக்கத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அநேகமாக இன்னொரு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒரு ஆட்டம் வேற மாதிரி
இதை ஒரு முன்னுதாரணமாக அந்த வழக்க காட்டாயம் கட்டாயம் அவருக்கு வசதி இருந்ததுன்னா அந்த வழக்கை வச்சு நான் வந்து காவேரியில தான் போய் படுப்பேன் எனக்கு அங்கதான் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் அப்ப அரசு அதிகாரிகள் தரப்பு அரசு தரப்பு என்ன சொல்லுவோம் அரசு மருத்துவர்கள் தரப்புல ஒரு அறிக்கை கேட்கும் அப்ப அவங்க என்ன வாங்க இவரால இந்த மாதிரி எல்லா வசதி வாய்ப்பும் இங்கே இருக்குது ஆனால அவருக்கு அந்த மருத்துவமனை அங்க தேவை வேண்டியது இல்லை காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னாக்கா அது தள்ளுபடி ஆயிடும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபர் பணம் செலவு பண்ணாலும் செல்வந்தராக இருந்தாலும் அரசு மருத்துவமனைக்கு தான் போய் ஆகணும் இங்கே வந்து அது எப்படி மாறுதுன்னு தெரியல இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்னா தப்பாயிடும் இதெல்லாம் பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் பேசக்கூடாது சரி தொடர்ந்து அடுத்த மாதத்துக்குள்ளாக இன்னொரு விக்கெட்டும் காலியாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி தகவல்கள் இந்த வார்த்தைகளோட தான் வருது அதுவும் இரண்டு எழுத்து உடைய ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் ஒரு மூத்த அமைச்சர் அமலாக்கத்துறையின் பார்வையில சிக்கியிருக்காரு என்னைக்கு வேண்டுமானாலும் அவர் கைது செய்யப்படலாம் இல்லை விசாரிக்கப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது அவங்க இந்த அடிக்கடி பார்க்கற அந்த செய்தி நம்ம நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா திருச்சியை சேர்ந்த அந்த மூத்த அமைச்சர் ஓஹோ வந்து திருச்சியில ஒரே ஒரு மூத்த அமைச்சர் சரக்குமே அவரு தான் கலைஞர் ஒரு காலகட்டத்துல என்னையா அந்த மலைக்கோட்டையாவது விட்டு வச்சுக்கிறியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டதா தகவல் வந்து ஊடகத்துல எல்லாம் வந்தது அந்த அளவுக்கு திருச்சி திருச்சினா திருச்சி மாவட்டம் அவங்க சரகம் அவங்க எல்லை எது வரைக்கும் இருக்குதோ அது வரைக்கும் வளர்ச்சிக்காரங்க கோட்டையாவது விட்டு வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இது இருந்த அந்த ஓமைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அவரு அவர் பேர் தான் பாடிப்படுது ஆனா அதை விட அதற்கு முன்பாக வந்து தூத்துக்குடியை சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக இருந்த போது ஒரு வழக்கு போட்ட அமைச்சர் இருக்கிறார் இப்ப அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சொத்து குவிப்பு வழக்கு இப்ப வந்து திமுக அவங்க இருக்கிறார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு ஐயா ஸ்டாலின் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியில எப்படிப்பட்ட ஊழல் முறைகேடு எது செய்துட்டாலும் பாஜக அவளை சேர்ந்துட்ட உடனே உடனே புனிதர்களாக அவர்கள் அர அரவணைத்து கொள்கிறார்கள்னு சொன்னாரோ அது அப்படியே இவங்களுக்கு பொருந்தது திமுக அதிமுக ஆட்சியில யாராரெல்லாம் சுடுகாட்டு ஊழல் பண்ணது போட்டது வழக்கு இவங்க செல்வ கணபதி திரும்ப அந்த கட்சியிலேயே வந்து இருக்கிறார் அந்த ஒரு பெரிய பட்டியிலே இருக்குது இப்போ செந்தில் பாலாஜி பார்த்தீங்கன்னா அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அதிமுக செல்வாக்கார் ஒரு அமைச்சர் அப்போ போட்ட சொத்து சொத்து குவிப்பு வழக்கு இப்போ வந்து இருக்குது அநேகமாக இதை போல தான் அதுவும் கிட்டத்தட்ட அவ் எனக்கு கிடைக்கிற தகவல்ன்றது அது அவராகத்தான் இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு எழுத்துலாம் வந்து இன்னும் நாலு இருக்குது இவ்வளோ அவசரம்லாம் இல்லை அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தாக்கு பிடிப்பாங்க இது வந்து இன்னும் தாக்கு பிடிக்க முடியாத நிலையில இருக்குது அநேகமாக அது தூத்துக்குடியில இருந்து தான் தூக்குவாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கு பேச்சு இப்போ அதனால இப்போதைக்கு இது இருக்காது இதெல்லாம் இருக்குது இப்போதைக்கு இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போகட்டும் விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு சீனியர்களை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இது எல்லாமும் கடந்த ஆட்சியில கொடுத்த இதுதான் இந்த ஆட்சியில போன ரெய்டு இந்த ஆட்சியில பண்ண விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் கணக்கில் வரல இதெல்லாம் வந்து அடுத்த 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 அடுத்து சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் பழைய இதெல்லாம் பழைய புகார் இதெல்லாம் வந்து பழைய புகார் அடிப்படையில தான் வந்து அதிமுக ஆட்சியில வந்து சர்ச்சையானப்ப இவங்க சிலதெல்லாம் இவங்களே எழுப்பின புகார் செந்தில் பாலஜியே வந்து இவங்க பேசுறது கலைஞர் பேசுறது பேசுறது வீடியோ வந்து இருக்கு ஸ்டாலின் பேசுறது எல்லாம் இருக்குது கலைஞரவர்கள் போட்ட போஸ்ட் இருக்கு ஆமா அவர்களெல்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்குள்ளே நாங்க மந்திரி ஆனவனே சமரசம் ஆயிரணும் சுப்ரீம் கோர்ட் போறப்ப அங்க இருக்கிற நீதிபதி கேட்டாரு இவர் அரசு ஊழியர் என்ன ஏமாத்திட்டாங்க பணத்தை கேட்டு சாதா ஓட்டுநர் வேலைக்கு சாதா சாமானியம் தான் காசு கொடுத்து ஏமாந்தான் அவன் தான் இங்க புகார் கொடுத்தா நீதிமன்றத்துல இங்க வழக்காச்சு நான் எங்களுக்குள்ள சமரசமா போறோம்னு வச்சு வாதாடுறது குவாஷ் பண்றதுன்னு தெரியும் அதுக்கு வாதாடுறதுக்கு யாருன்னா மிக பெரும் 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 வழக்கறிஞர்களை வச்சுட்டு நீதிபதியே கேட்டாரு நீ ஒரு சாமானிய நாள் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஏமாந்து போயிருக்கிற கஷ்டத்துல இருக்கிற ஒரு ஆளு எப்படி இவ்வளவு பெரிய வக்கீல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வாதாடுறீங்க அவர் குறைந்தது ஐந்து லட்சம் கிரிமினல் கேஸ் தான் அது வந்து இங்க நீங்க சொன்னது அங்கெல்லாம் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம்னு போகும் உங்களுக்கு அப்ப இதெல்லாம் வந்து கிரிமினல் கேஸ் இது சீட்டிங் நீங்க உங்களுக்குள்ள கொடுத்துட்டு உங்களுக்குள்ள சமாதானம் போறதுனா திருட்டு வழக்குனா நான் திருடுத்த கொடுத்துட்டுன்னா விட்டுருவீங்களா அது நீதிமன்றம் அதெல்லாம் ஏற்காதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த வழக்கு வந்து இப்ப இத்தனை தேதிக்குள்ள நீங்க கைது பண்றீங்களா இல்லை நான் வேற ஏற்பாடு பண்ணிட்டா சிபிஐலன்னு சொன்ன பிற்பாடு தான் அமலாக்கத்துறை அறுபது நாளுக்குள்ள கைது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்ப பண்ணிருக்கு இதுதான் நடந்திருக்கு இதுல வந்து இன்னும் எவ்வளவுக்கு இதுல வந்து உண்மையா இருக்க போறாங்க இல்ல சமரசமா டிராமா ஆடி சமரசமா போயிடுவாங்களாங்கன்னு போக போகதான் பாத்துக்க
ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கும் அதை தொடர்ந்து இன்னொரு ஒரு துணை கேள்வியும் இருக்கு நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா அந்த கேள்வியோட அதை முடிச்சு போடலாமான்றதையும் பார்ப்பேன் என்ன முடிச்சு போட்டு விடுற பதிக்க என்னன்னா உண்மையிலேயே வந்துட்டு அவர் அந்த மாதிரி ஆளுநர் அதை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சு செய்திருந்தார்னா அதை வரவேற்கக்கூடிய ஒன்று ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பை கட்டாயம் தெரிவிச்சு தான் ஆகணும் அதை நேர்மையாக செய்திருக்கிறார் செய்கிறாரா அப்படின்னா நான் உண்மையிலே அவங்க சொல்லலை அந்த மாதிரிலாம் என்ன காரணம் தெரியாது அவருக்கு வேற வேற வேலையா இருந்திருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது நீதிமன்றத்துல வழக்கு நீக்க அதுதான் இங்க நம்ம முடிச்சு போடுறேன் நீதிமன்றத்துல அவரோட சொத்து அவரு அவர் மீதும் அவர் மனைவி மீதும் இருந்த சொத்து கொழிப்பு வழக்கு அது தீர்ப்பு இன்று வெளியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அது தீர்ப்பு என்ன வருதுன்றது நம்ம கடைசியா பார்ப்போம் இப்படி ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக வேண்டி நீங்க வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்காம விட்டீங்கன்னாக்கா அது வந்து சரியானது அல்ல ஆனா உண்மையிலே நாங்க ஆளுநர் எதிர்க்கிறோம் தமிழ்நாட்டினுடைய நலத்திட்டங்களை வந்து புறக்கணிக்கிறது மட்டும் இல்லாம தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு ஒரு எதிர் அரசியல் பேசி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆளுநரை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னு செய்து இருந்தாருன்னா உண்மையிலே கொண்டாடணும் பொன்முடிய புரியுதுங்களா அந்த நோக்கம் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆளுநரே வேணாம்னு சொல்லல இந்த ஆளுநர் வேண்டாம் தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க முடிச்சிடலாம்ட்டு இன்று ஆளுநர் டேட் கொடுத்து அவரே வந்திருக்காரு அமைச்சர் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி குற்றச்சாட்டு பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஆளுநர் தேதியை கொடுக்கறது இல்ல அதுக்கு அவங்க தரப்பு சொல்லியிருந்தாங்க என்ன தேதியில் நீங்க குறிப்பிட்டு சொன்னா தானே நாங்க அந்த தேதியை ஒதுக்கி தர முடியும் ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்கிறீங்களேன்னு நாங்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடக்குது நீங்க போயிருக்கணும் இல்லப்ப அதுதான் ஏன் போகல மேற்கொண்டு அந்த பல்கலைக்கழகத்துல இன்னொரு சர்ச்சையும் இருக்கு ஒரு இரண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு கருப்பு சட்டை அணிந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்தது வந்து ஒரு சர்க்குலர் வந்திருக்கு பிறகு அதை நேற்று திரும்ப பெற்றிருக்கு வெளியில சமூக வலைத்தளங்கள்ல இன்னும் அரசியல் கட்சி தலைவர் எல்லாரும் சேர்ந்து பெரிய அளவுல எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க சரி இவர் கருப்பு சட்டம் உள்ள போனீங்கன்னா கருப்பு சட்டை காட்டணும்ன்ற ஒரு பயம் இருந்திருக்கு கருப்பு சட்டை என்ன கருப்பு பெரிய கருப்பு சிலையை தாண்டி தானே நீ உள்ள போய் ஆகணும் வெளியவே நிக்குது இல்ல அந்த கருப்பு சிலைக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க கேள்வி இருக்குதா இல்லையா சரி வரம் எல்லாருமே மொட்டை அடிச்சுட்டு தான் வரணுமா அப்ப எல்லாருமே வந்துட்டு யோகி ஆதித்யநாத் அவர் கூட அப்பப்ப கொஞ்சம் கருப்பு வெளியில தெரியுது எல்லாமே காவியா தான் வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு வரணும்னு எப்படி வர முடியும் தலை முடி கருப்பு தான் அப்ப எல்லாரும் ஆளுநருக்கு எதிராக வந்து சரி கருப்பு துணியை தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண ஏதோ கொடி காட்டமே காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க ஜட்டி வரைக்கும் கூட கடந்த முறை வந்து நீங்க கழட்டி பார்த்து ஒரு மாணவன் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்கு பெரிய அளவில் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு உள்ளே போட்டுக்கிற பனியன் கருப்பாக இருந்தது ஜட்டி கூட கருப்பாக இருந்திருக்குமான கூட பா பார்த்ததெல்லாம் வந்தது வந்துருக்கு எதுவும் கருப்பு வந்துடக்கூடாது சரி அங்கே போயிட்டு கொத்தா முடியாது அந்த முடியை மட்டுமே கருப்பாக காமிச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஆக நடக்கிற போராட்டம் எப்படி வேணாலும் நடந்துடும் அது உங்களுக்கு இதுக்காக தான் இல்லை அதை ஒன்றும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சோன்னு அதை வாபஸ் வாங்கியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து விழா நடக்கும் போது இவர்கள் தரப்பில் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்னாடி வச்சுருந்தாங்க அது இப்போ பொய்யாயிடுச்சு அவர் வந்துட்டார் ஆளுநர் நீங்கள் வந்து பதுங்கிட்டீங்க இப்போ அப்போ உங்களுக்கு நோக்கம் வந்து நிகழ்ச்சி நடக்கணும் பட்டமளிப்பு விழா கொடுக்கணும் அது சம்பந்தமான அக்கறெல்லாம் இல்லை ஆளுநர் மேலே எதனால் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்குன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்போ குரூப் ஆகுதா அவங்களுக்கு அவர் நம்ம நிரபராதின்லாம் சொல்ல வரல ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு சொன்னீங்க தேதி கொடுத்து நிகழ்ச்சி நடக்க நீங்கள் போயிருக்கணுமா இல்லையா அங்கே எதிர்கொள்ளணுமா இல்லையா எது கருத்து இருந்தால் கூட அந்த கருத்தை அங்கே பதிவு பண்ணியிருந்தால் மேடையில் ஒன்று நல்லா இருந்திருக்குங்க இவர்களே கருப்பு சட்டைக்கு முதல்ல அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இல்ல அதெல்லாம் நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் சொல்லும் போது இன்னும் அதிகமான கருப்பு சட்டைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இவங்க பிளான் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அதை வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க இல்ல அப்படி இல்ல உங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு வேலை அப்படிதான் வாபஸ் வாங்க இந்த அரசே வந்து எல்லா மாணவனும் தனியா நிக்க வச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஜட்டி வரைக்கும் சோதனை பண்ணி தான் போட்டுருக்காங்க காவல்துறையை வச்சு தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை ஐயா முதலமைச்சருக்கு கீழே இருக்க இந்த காவல்துறை தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் குடிமக்களை தரகிதான் நிக்க வச்சு சோதனை போட்டு தான் உள்ள அனுப்பியிருக்கா அவ்வளவு லேச
தலைமையில சொல்ல கையால விட்ட காலால விட்ட வேலையை கையால செய்யுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவர் ஆர்வம் இருக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்து பார்த்து தான் செய்துங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய அளவுல அவங்க விட்டு கொடுத்துற மாதிரி இவங்களும் தெரியல இவங்க வந்து மக்கள் நம்ம மக்களாட்சி எல்லாம் பாக்குறதுல நம்ம அந்த ஆர்வம் இருக்கு எதுவும் பெருசா வந்துடக்கூடாது அதை வச்சு அவரும் அரசியல் பண்ணிடுவார்ல ஒரு பக்கம் அதுக்காக வேண்டியது போட்டு நம்மளை நசுக்கி பெசஞ்சு ஒன்னும் இல்லாம உரிச்சிட்டு தான் உள்ள அனுப்புற மாதிரி தான் பண்ணிருப்பாங்க இவங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் விட்டு கொடுத்துட்டுலாம் போயிருக்காது இந்த காவல்துறை இதே பல்கலைக்கழக விழா பட்டமளிப்பு விழாவில் அந்த தொகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு பாமக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செஞ்சிருக்காங்க கூட்டத்தில் கலந்திருக்காங்க அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற அது நியாயமான விஷயம் தான்ப்பா ஒரு அந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்குன்றப்ப ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும் அது துணை துணை அவர் தான் வேந்தர் அவர் தான் அதிகாரம் இல்லாமல் அவர் தான் இருக்குது அரசு தரப்பில் துணை வேந்தர்களை போடுறாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் அந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்னு ஒருத்தருக்கு அந்த தொகுதிக்குள்ளாக தான் எல்லாமே வரும் அவங்களுடைய தொகுதி மேம்பாடு அந்த கல்லூரி வளர்ச்சிக்கு அந்த பல்கலைக்கழக வளர்ச்சிக்கு பயன்பட்டு இருக்கு இல்ல நல்லது கெட்டது எல்லாமே அவங்களும் பங்கெடுத்திருக்கணும் இல்ல எம்பி இருந்தாலும் எங்கேயோ இருக்கிற உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறப்ப அந்த மண்ணை சேர்ந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு உண்டான மரியாதை நீங்க கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா முதல் இடத்துல கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து அதுக்குண்டான மரியாதை செய்து தானே நீங்க நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருக்கணும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் மீது அந்த குற்றச்சாட்டு நம்ம வைக்கணும் உரிய இது இல்லைனாக்கா அது ஆளுநரும் பொறுப்பு இருக்கணும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் இவர் தான் பொறுப்பு இருக்கணுமே அமைச்சரும் அதுல பொறுப்பு இருக்கல இணைவேந்தர் ஆமா அப்ப இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் அதுக்கு பொறுப்பு இருக்கணும் அது வந்து அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது நல்ல விடையும் ஒன்னு காட்டமா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு வரலையன்றதுதான் நமக்கு வருத்தமா இருக்குது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு எல்லாரும் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக இது சமூக நீதிக்கு கிடைத்த வெற்றி திராவிட மாடல் அரசுக்கு கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு எல்லாரும் ஆரவாரமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல உண்மையிலே கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் எப்பொழுதும் கொண்டாடப்பட வேண்டியது இருக்குது நிறைய தோழர்களுடைய பதிவெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அப்படி மெய் சிலிர்த்து போட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்லாம் பழைய காலத்தில் தேட்டரில் போய் உட்காந்து பார்க்குறப்ப ஒரு கட்ட குரலில் ஒரு பேஸ் வாய்ஸ் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இப்படி இருந்ததுன்னு ஆரம்பிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அப்போ வந்து அனைவரும் அந்த மாதிரி அச்சக கோயில் நுழைவு கருவறை நுழைவு போராட்டம்னு பெரியார் ஆரம்பிக்கிறார் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம்லாம் பெரிய அளவில் இருக்குது அவங்களெல்லாம் வந்து வெளியே வச்சுட்டு அவங்களும் இந்துக்கள் தானே அவங்களெல்லாம் வெளியே வச்சுட்டு எப்படி இந்த மாதிரிலாம் நடத்த முடியும் நீங்கள் அது சப் தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் கலைஞரப்ப வந்து ஐயாதி உங்களுடைய ஆட்சி நடக்குது நான் அதிகாரத்தில் இருக்கிற நீங்களே இப்படி பண்ணிடலாமா சரி உங்களுடைய இதில் வந்து நெஞ்சில் ஒரு முள்ளு தெச்சிருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்கள அதனால அது வந்து நானே இது சட்டத்தின் மூலமாக பண்ணிடுறேன் சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் ஒன்று போட்டாரா அனைவரும் அர்ச்சவ ஆகலாம் அப்படின்னு சட்டம் போட்டார் அந்த சட்டம் அப்படியே ஏற்று அப்படியே கடப்பில் இருந்தது அப்புறம் இதை எடுத்து பார்ப்பனர்கள் சில பேர் சனாதனத்தை தூக்கி பிடிக்க கூடிய நீதிமன்றம் போய் நீதிமன்றம் போய் வழக்கு போய் அப்படி அப்படியே நடந்து 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 அது அப்படியே பல வகையில் போய் இன்னைக்கு வந்து இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்குது திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கலைஞர் வந்தபோது அன்னைக்கு வந்து கொடுத்த வாக்கு இருக்கு இல்லை பெரியாருக்கு அது திரும்ப இப்போ வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திரும்ப ஞாபகம் வந்து இடையில வந்து திமுக அரசு இல்லவே இல்லை அறுபத்தி என்ன சொல்றீங்க இடையில அஞ்சு அறுபத்தி ஒன்பது அது இல்லை நீங்கள் அப்படி நினைச்சுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்க கூடாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது திரும்ப கலைஞருக்கு ஆமாம் அதோட நிறுத்திக்கணும் அவர் இடையில குறுக்கால ஆட்சியில் இருந்திருப்பார் அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி கேள்வி கேட்டீங்கன்னாக்கா அப்புறம் எங்களுடைய மாடல் எண்ணத்துக்கு ஆகும் தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருந்தார் இருந்தாங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு கீழே எம்ஜிஆர் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இல்ல ஆமா தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு வராரு எழுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது பிறகு எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழுல அவர் வந்து வராரு எம்ஜிஆர் வராரு அறுபத்தி ஒன்பது இருந்து எழுபத்தி ஏழு வரை எமர்ஜென்சி வேற கொஞ்சம் இருந்திருக்கு அது இடையில உங்களுக்கு அந்த எழுபத்தி ஏழுல எம்ஜிஆர் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவங்க இருந்தாங்கல்ல அதிகாரத்தில் இருந்தாங்களே எமர்ஜென்சி தவிர்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்ப எங்க போச்சு அந்த பெரியார் கருவறை நோய் அந்த கனவு அந்த முள்ளு நெஞ்சுக்குள்ள இருந்துச்சுல்ல எங்க கொண்டு போயிடுச்சாரு கூர்மை இல்லாம இருந்திருக்கும் கூர்மை இல்லாம அடங்க வச்சுட்டு இருப்பாரு ரசீது தொலைச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க
ஸ்டே அப்படியே ஒரு கமிஷன் அப்படியே ஒரு இது அப்படியே ஒன்று இழுத்துனே அப்படியே ட்ராப் யார் பண்ணது நான் எதுவும் சொல்லலை இதை வந்து எப்பவுமே நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சொல்லலை நான் சொல்லலை நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் அப்படி நெடுமாறன ஐயா அவங்களாம் எழுதுனது நிறைய தோழர்கள் எழுதுனதுலாம் இருக்குது கருப்பு சட்டை தோழர்கள் எழுதின பதிவெல்லாம் இருக்குது அப்படியே இழுத்தடிச்சு போயிட்டே இருந்தது ஆனால் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சத்தமே இல்லாமல் திடீர்னு வந்து கேரள அரசு வந்துட்டு அனைவரும் மறைச்சதெல்லாம் ஒரே சட்டம் ஓட்டது அங்கே எந்த சனாதனமும் ஏற்று கோர்ட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு இல்லாத சட்டத்தை வலுவாக போட்டாங்க உடனே நியமித்தாங்க வந்துச்சுல்ல அதை பார்த்த பிறகு தான் நீங்க இப்ப வேகம் எடுத்து செய்தோம் வழக்கு இப்படியே வந்துருச்சு ஏதோ ஒண்ணு நல்லது நடந்துருச்சு இல்ல எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு வந்துருச்சு வழக்கு நடந்துருச்சு அதை வந்து பாராட்ட வேண்டியது நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு ஆனா உள்ளார இவ்வளவு டிராமா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் பக்கத்துல கேரளா வந்து முடிச்சிருச்சு உங்க பெரியார் இங்க எங்க பண்ணாருன்னு கேள்வி கேட்டுட்டு கூடாது இல்ல நாளைக்கு நம்ம தொடர்ச்சியா பேசிட்டு இருக்கணும்ல வைக்கம் அங்க போராடினாரு இங்கேயும் போராடல கருவறை நுழைவு போராட்டம் பண்ணாரு தொடங்கினாரு கலைஞர் கேட்டுக்கிட்டதால விட்டுட்டாரு அது மாதிரி விடுவாங்களா போராட்டக்காரங்களை யாருனாரு எங்க ஆள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறான் அதனால என்ன சனாதனம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி விட்டுருவாங்களா இல்ல சட்டம் ஏற்றுறாரு சொல்லும் போதோ அப்புறம் அதை விட்டுதானா சரி சட்டம் ஏற்றல் நடக்கல அந்த பெரிய அரசுகள் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எங்கேயாவது இன்னைக்கு வரைக்கும் நடத்திருக்கீங்களா அந்த போராட்டத்தை கருவறை நுழைவு நுழைவு போராட்டத்தை ஜெயலலிதா அவர்கள் கூட இருந்துட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க உடனே சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை அவங்க கொடுத்து சரி கேட்டாங்கன்னு அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் தேவைப்பட்ட நாங்கள் ரட்டக்கோரல் துப்பாக்கி நாங்களும் திமுகவும் சொல்லிக்குவீங்க ஏமா ரட்டக்கோரல் துப்பாக்கியாக இங்கே இருந்தீங்களா ஒன்று பிச்சுக்கிட்டு போய் எப்படி ஜெயலலிதா பாப்பாத்தி ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து சமூக நீதி பட்டம் கொடுத்து அங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் கூட இருந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கேட்டுறாதீங்க அது வேற இது வேற நீங்க இதுக்கு தான் இந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாதுங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் ஆயிடுது ஒன்று வேற மாதிரி பார்க்குறீங்க இப்போ இந்த வரம் சரி இதெல்லாம் வந்துருச்சு பெரிய கொண்டாட்டம் சனாதனத்தை வந்து முறியே அடிச்சிட்டீங்க பார்ப்பன சனாதனத்தை முறியே அடிச்சுட்டு வெற்றி கொண்டாட்டம் சத்தியமா கொண்டாடுறோம் நம்ம நான் காமெடிக்காக சொல்லல உண்மையிலே கொண்டாடுறோம் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்சது திராவிட சனாதனம்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்ல அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சரி இது வந்து இந்த பார்ப்பன சனாதனம் வந்து நீதிமன்றத்துல முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா திராவிட சனாதனத்தை நான் சொல்ல வரேன் இப்ப சிதம்பரம் தீச்சி சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில்ல முன்னாடி ஒரு பட்டியல் சமூகத்து பெண்மணி வந்துட்டு அந்த கனக சபை மேடையில் ஏறப்போகும் போது நடந்த தகராறு கொடுத்த புகார் தீச்சிதழ்கள் மீது எத்தனை தீச்சிதழ்கள் நீங்கள் கைது பண்ணீங்க ஏன் கைது பண்ணலை அதுக்கு பிற்பாடு யாரே ஒருத்தர் அந்த வீடியோ வந்திருந்தது ஒருத்தர் வந்து புகார் கொடுக்குறாரு அதே இடத்துக்குள்ள போகிறப்ப ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு தீச்சிதழ்லாம் வந்து அடிக்கிறாங்க அவங்க அடித்தது பேரில் அவன் மேலே ஒரு வழக்கு ஒன்று இருக்குது பிறகு வந்து சிறுமி ஒருத்திக்கு வந்து பாலிய திருமணம் செய்து வச்ச அந்த சிக்கல் ஓடி ஆதார் எல்லாம் வந்து குழந்தை திருமணம் இருக்கா இப்ப நேத்து வந்துட்டு அந்த கனக சபையினுடைய மண்டபத்து வழியாக அரசு அந்த கோயில் நிர்வாக அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளும் காவல்துறை பக்கத்துல அந்த அருகில் இருக்கக்கூடிய காவல் அதிகாரிகள் இருக்காங்களே பெண் காவல் அதிகாரிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து போனதை பார்த்திருக்கீங்க முன்னாடி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அப்புறம் கொம்பலா சேர்ந்து எல்லாம் அதுல கொடுத்த வழக்கு இருக்குது இந்த தீச்சிதழ் இது வரைக்கும் கைது பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இது என்ன சனாதனம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இது என்ன சனாதனம் நான் கேட்கறது சரியா தவறா சரியான கேள்வி பார்வையா பார்வையாளர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இருப்பாங்க பதில் வந்து பார்வையாளர்கள்கிட்ட விட்டுருவோம் விட்டுருவாங்க இல்லை இது பதில் சொல்லணும் பார்ப்பன சமாதானத்தை ஒழிச்சிருக்கிறோம் கரெக்டு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த திராவிட சனாதானம் இருக்குல்ல இதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒன்றுன்னு தானே சொல்லுது விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய கொடி கம்பம் நேற்று வந்து அகற்றி இருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்க பேரையூர் மதுரை அந்த அவங்களுடைய பகுதி பக்கத்தில் இன்னொரு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகம் இருக்குது அவருடைய வீட்டுக்கு முன்பாக அது இருக்குது பஞ்சாயத்து பொருளை தீர்மானம் நிறைவேற்றி நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டுட்டு போகிறாரு நீதிமன்ற ஆணை நிறைவேற்றுது கரெக்ட் சரி ஏற்றுட்டீங்க நீதிமன்ற உத்தரவு எத்தனை உத்தரவு நீங்கள் கீழே காலில் போட்டு மிதிச்சு வச்சுக்கிறீங்க இது வரைக்கும் ஒரு பெரும் பட்டியல் இருக்குது வாசிக்கவா எடுத்து அப்போ இதுக்கு மட்டும் நீதிமன்றத ஆணின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு ஓடுறீங்களா அப்போ இது என்ன சனாதனம் திராவிட சனாதனமாக இல்லையா அது என்ன வீசிக்கே கொடிக்கு மட்டும் சிக்கல்னா வந்து உடனே சட்டம் பாஞ்சிருந்து உடனே நிறைவேற்றிருது தெரிஞ்சு அவங்க எதிர்கட்சி கூட இல்லை ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சி அது இருக்கட்டும் அது வேற விஷயம் நம்ம அதெல்லாம் பேசினா தோழர்களுக்கு கோவம் வந்துடும் அப்புறம் உங்களையும் என்னையும் பிடிச்சுனா கடிப்பாங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் பேச அவங்க ந
சமீபத்தில் வந்து எல்லா கொடியும் பக்கத்தில் பாஜக கொடியில் அந்த ஒரு ரோட்டு ஓரம் இங்கே எங்கேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அது ஒரு ஊரில் அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு மா ஒரு வட்டாட்சியரை வந்து வட்டாட்சியரை வந்துட்டு நின்று தக தகராறு பண்ணி அதை மட்டும் அப்புறப்படுத்துகிறாங்க அப்போ இது திராவிட சன்னாதனத்துக்கு என்ன பதில் இல்லை அந்த கொடியெல்லாம் நட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த உத்தரவு வருது அப்புறமேட்டுக்கு இவங்க போய் கொடி நடுறாங்க இல்லை அது இது ஏற்கனவே ஒன்று நடந்தது பிரச்சனை வந்தது திருமணம் நட்டது அந்த மாதிரி இவர் தான் இவர் தான் போய் நடுறாரு ஏற்கனவே திருமணம் இவரையே தான் நடுறாரு தொடர் திருமாவளவனே நடுறாரு ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிறவர் அவருடைய கொடி மட்டும் திரும்ப தூக்குறாங்க இப்படி நட்டுட்டு அந்த பக்கம் போகிறாரு பின்னாடியே வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த திராவிட சனாதனத்துக்கு என்ன பேர் அப்போ உங்களுக்குன்னு மட்டும் ஒரு சட்டம் வருது உங்களுக்குன்னு வரப்போ மட்டும் நிறுத்தி வச்சுக்கிறீங்க மற்றவங்களுக்கு நான் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன திராவிட சனாதனமாக இல்லையா கேளுங்க நான் இப்போ இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டேன் ஆரிய சனாதனம் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக ஜெயிச்சுட்டீங்க கொண்டாடுறீங்க சமூக நீதிலாம் வந்துடுச்சுட்டீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சமூக நீதி ஒன்றும் வரல ஒரு பெரும் பட்டியல் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நான் ஒரு நாளைக்கு பேச போகிறேன் நீங்களாக தான் சும்மா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க சமூக நீதி சாதி ஒழிப்புன்னு இன்ன வரைக்கும் அது நடக்கலை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அறுபத்தி எட்டில் வந்து நெஞ்சு பெரியார் முள்ளில் தைச்ச ஒரு நெல் நெருஞ்சி முள் நெஞ்சில் குத்திருச்சு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் பெருமை கொண்டாடுறீங்கல்ல ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த திராவிட சனாதனத்துக்கு என்ன பதில் சொல்ல பாருங்க ஒரு சேலத்தில் கோயிலுக்கு கோயிலுக்குள்ளே போன ஒரு திமுக நிர்வாகி வந்து ஒரு பட்டியல் சமூகத்து பயணம் கூப்பிட்டு என்ன வார்த்தைகளை திட்டினான் வீடியோ வந்தது இல்லை என்ன வெடிச்சிருச்சு அங்கே அனைவரும் அர்ச்சகராக கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயத்த நம்ம மறுக்கல இன்ன வரைக்கும் ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அரசு தரப்புல வாதாடி இருக்கிறாங்க சரி இந்த பக்கம் இந்த தீர்ச்சி தொடர் உங்களுக்கு நடுங்குது ஐயா எதுக்கு சொல்ல வந்தனா அந்த மதுரை விஷயம் கொடி கம்பத்தை அடிச்சதுல அந்த மாவட்ட விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய மாவட்ட நிர்வாகிகள் பட்ட அடிப்பட்ட மண்ட உடஞ்சவங்கள்லாம் கைது உள்ள அரசு ஊழியர்களை தடுத்தாங்க இப்ப தீர்ச்சி தடுத்தாங்களா இல்லையா தமிழகத்துல நேற்று காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் இடமாற்றம் எல்லாம் நடந்திருக்கு குறிப்பாக உளவுத்துறையில இருந்த அதிகாரி திரு டேவிட்சன் ஆசிர்வாதம் அவர்கள் தேவாசிர்வாதம் அவர்கள் மற்றும் ஆவடி கமிஷனராக இருந்த திரு அருண் அவர்கள் அப்புறம் உள்ளே ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்த திரு சங்கர் அவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து வைஸ் வெர்சாவா போஸ்டிங் மா மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது இதுல என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் இதுல ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்குமா இந்த அதிகாரிகள் மாற்றத்தினால் தெரியல இது வந்து இப்ப முக்கியமா எல்லாரும் பரபரப்பு பேசுறது வந்து டேவிட்சன் ஆசிர்வாதம் உளவுத்துறையுடைய அதிமுக்கிய பொறுப்புல இருந்த ஏடிஜிபி இருந்தவர் அனைவரும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் அவர் தான் என்ற அளவுக்கு அந்த பட்டியலில் இருந்துகிட்டு இருந்தார் அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது திடீர்னு எங்க சறுக்குனுச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒண்ணுமே தெரியல டம்மி போஸ்டிங்க கொடுத்துருக்காங்க அதிகாரம் இல்லாமல் இடையில இந்த பாஸ்போர்ட் ஸ்கேம்ல இவருக்கு தொடர்பு இருக்குன்ற அதுல ரெண்டு விதமா சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்துட்டு ஏற்கனவே அங்க மதுரை நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு போயிட்டு அந்த வழக்கு வந்து இல்ல நிறுவனம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் அதே தரப்பில் வந்து இன்னும் ஆவணங்களோடு சேர்ந்து இங்கே உள்துறைக்கு கொடுத்த ஒரு புகார் அது நடவடிக்கை இல்லைன்றதில் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஒரு வழக்கு போயிட்டுருக்குது ஒருத்தர் போட்ட வழக்கு அது விஷயமாக ஒரு விசாரணை வந்து தொடங்கணும்னு ஒரு உத்தரவு வந்திருக்குது இந்த நேரத்தில் இவர் வந்து வச்சு பதவியில் வச்சுட்டு இருக்கிறது சரியா அந்த கேள்வி கூட இருக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன லாபி அப்படின்றது தெரியல மேல் இடத்துக்கு ரொம்ப அணுக்கமாக இருந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அவருடைய மாற்றம் தான் இங்கே பெரிய அளவில் இப்போ அருண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை ஆவடியில் கமிஷனராக இருந்தது இப்போ ஏடிஜிபி சட்டம் ஒழுங்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ அந்த வழக்கமாக அதிகாரிகளுக்குள்ளார மாற்றத்தை இடத்த விட்டு இருந்த மாதிரி அந்த போஸ்ட்டில் இருந்த திரு சங்கர் அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு ஆவடிக்கு மாற்றியிருக்க
இப்போ ஐஜிஆர் இந்த செந்தில் வேலன் உளவுத்துறை ஐஜிஆர் என்பவர் வந்து இப்போ ஏடிஜிபி டேவிட்சன் இருந்தார்ல ஆசிர்வாதம் கூடுதலாக அதை சேர்த்து பார்ப்பாங்க இதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய அளவாக இருக்குது இப்போ சிட்டி கமிஷனர் வந்துட்டு யார் சங்கர் ஜீவாலுக்கு இருக்கிறார்ல அவர் வந்துட்டு டிஜிபி கேடரில் அந்த போட்டியில் இருக்கிறார் அதாவது சைலேந்திர பாபா அவர்களுக்கு அடுத்து இவர் வர்றதாக ஆமாம் இப்போ அவர் முப்பதோட முடியுது இல்லை பார்த்தது அவர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு பேரை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படின்னு தெரியல மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேரே இருக்கிறாங்க ஆறு பேர் அந்த பட்டியல் அதில் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து வழக்காதுன்னு சிக்கல் இருக்குது இந்த சிட்டிக்கு வர வேண்டிய டேவிட்சன் ஆசீர்வாதம் வந்து இப்படி வந்து ஒரு சர்க்கிளை நோக்கி போயிருக்கிறது எல்லாருமே பரபரப்பாக பேச வேண்டிய விஷயமாக அதில் இருக்குது குறிப்பாக வந்து நீ என்ன தான் ஆளுங்கட்சிக்கு அல்லது மேலிடத்துக்கு அணுக்கமாக இருந்தாலும் கூட நீதியை தவறணுன்னு ஒரு இடம் வரும்போது நெருக்கடின்னு வரும்போது கைவிட்டுருவாங்க அப்படின்றதுக்கு பல உதாரணங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்துருக்குது அதில் இது ஒன்றா நம்ம பார்க்க முடியுதா அப்படின்ற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் பாலாஜிக்கு வந்து முட்டு கொடுத்து அவ்வளோ முரண்டு குடிச்சு தாங்குற இவங்க இது வரைக்கும் ஒரு நல்ல மாதிரியா இருந்துட்டு இருந்த அந்த அதிகாரிக்கு அந்த மாதிரி முட்டு கொடுத்து தாங்கல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லை வேற என்ன காரணம் அப்படின்னு கூட தெரியல ஒருவேளை கொஞ்சம் பொறுத்து இன்னும் ஒரு நல்ல பதவியா கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்களோ என்றது தெரியல ஆக ஒரு பெரிய இந்த என்ன சொல்லுவாங்க சஸ்பென்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்குது அதிர்ஷ்ட ஆட்சி திரும்ப ஒரு சென்னை கமிஷனரா வந்தாலும் தருண முடியாது என்ன இப்படி எல்லாம் பேசுனீங்க நீங்க இப்ப பாத்தீங்களா திரும்ப அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரியும் போயிட்டு இருக்கு அதனால நிறைய பேருக்கு இப்படியும் பேச முடியல அவரை பத்தி இப்படியும் பேச முடியல இந்த மாதிரி சில அந்த கிரைம் ஊடகம் இருக்குது இல்ல அதை கவனிக்கிற பத்திரிகையாளர் மட்டத்துல ஒரு பேச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் இது வந்து அடுத்த கட்ட ஒரு சர்ச்சையை நோக்கி நகரும் அப்படின்றதுதான் இந்த இடம் மாற்றம் வந்து நமக்கு சொல்ற தகவலா இருக்கு அதாவது சைலேந்திர பாபா அவர்கள் ஓய்வு பெறும் நேரத்துல அந்த இடத்துல ஒரு ஆள் கூட போது தான் தெரியும் யாரு கட்டாயம் யார் அப்படின்றது தெரியாது இறுதியாக ஒரு கேள்வி நேற்று பரபரப்பாக பேசப்பட்டது பாஜகவின் சேர்ந்த மூத்த தலைவர் திரு எச் ராஜா அவர்கள் சீமானனுடைய நண்பர் அவரோட அவர் அவர் மனது வைத்தால் இரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னாவே பயணிக்கலான்ற அளவுக்கு ஒரு கூட்டணிக்கு அழைப்பே விடுத்திருக்காரு பேசுவோம் பார்த்தேன் நானு என்ன ஒண்ணு ரெண்டு மூணு விஷயம்னா இவ்வளவு நாள் அவர் குரல் இல்லாம போட்டு அடிச்சு சாணி ஏடி அடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அடிச்சு வச்சிருந்தார் அண்ணாமலை முறுக்கிட்டு போய் இருந்துட்டு இருந்தாரு போங்கப்பா நீங்களாச்சும் பாஜக ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சைலண்டா போவோம் அதனால அப்படி உட்காந்து திடீர்னு ஏன் நேற்று வந்தாரு இந்த வார்த்தையை சொன்னாரு வந்த உடனே ஒண்ணு சொல்லி பெரிய பரபரப்பாகணும் இல்ல அப்ப யார தொட்டா உங்களுக்கு பரபரப்பாக நீங்க நீங்க திமுகவை தொட்டீங்கன்னா பரபரப்பாகாது அதிமுக பேசினால ஒண்ணு ஆகாது அண்ணாமலையே பேசினாலும் அது ஏடுபடாது உங்களுக்கு யார் பார்த்தா சீமான் சரி ஏதாவது ஒண்ணு பேசிருந்தோம்னு சொல்லி பேசியிருக்கலாம் அவர் சொன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்துல வந்துட்டு தந்தி நிகழ்ச்சி நடத்துறப்ப சீமான் நிகழ்ச்சி கலந்து நாங்களாம் நண்பர்கள் அப்படின்னாரு நிகழ்ச்சி நம்ம தான் நடத்தினது அது வந்து நான் தான் அதுக்கு கருத்தாக்க குழு தலைமையா இருந்துட்டு இருந்தேன் நான் தான் அவரை அழைச்சேன் அந்த நிகழ்ச்சி வந்தாருன்னா வணக்கம் வாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கீங்களா அதை தாண்டி எதுவும் பேசிக்கிறதா நான் தான் முழுசுமே இருந்த அந்த கலப்பேசிருக்கலாம் போன் நம்பர் நம்பர் கேட்டு வாங்கியிருக்கணும் இல்லை அங்கே தானே எங்கள் கூட இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சது அதில் வந்து நடத்திட்டு போனதோட சரி ரெண்டாவது இருந்தது இல்லை சமீபத்தில் கூட வரைக்கும் யார் அந்த சீமான் அப்படின்லாம் கேட்டார் உங்களுக்கு பல மொழியில் கேட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் தீவிரவாதி எல்லாமே சொல்லி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சினிமாவில் எக்கோ குரலில் வந்து அலை அடிக்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரி பண்ணுவாங்கல்ல பூவி சீமான் அப்படிலாம் கேட்டதெல்லாம் வந்தது இல்லை அந்த மாதிரிலாம் கேட்டு திரிஞ்சிருந்து இருந்தார் இப்போ திடீர்னு அப்படி யார் அந்த சீமான்னு கேட்டாரு திடீர்னு வந்து இப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தான் வந்தது தான் கவனிக்கப்படணுன்றது நோக்கம் அதில் ஒன்று பிறகு அடுத்தது அவர் வந்து தீவிரவாதம் பிரிவினைவாதம்னு அவர் எங்கேயும் கேட்கவே இல்லை பிரிவினைவாதன்றத பேசுறதே பிஜேபியினுடைய செயல்பாடு தான் உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படி போயிடாதீங்க நீங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாரு திருப்பி திருப்பி நாங்கள் நினைக்கல அவங்க கூட தான் வந்துட்டு இருக்கிறோம் சுதந்திரம் வாங்கினதுல இருந்து மத்தியில கூட்டாச்சு மாநில சுயாட்சின்னு பேசி பேசி எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சிங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருவிட்டே இருக்கிறீங்க பாராமுகம் இருக்கிறது பாராபட்சம் இருக்கிறது இப்படி பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அது பிரிவினவாத குரல் தலை தூக்கும் அப்படின்னு தான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க செய்ய வேண்டியதும் கூடாததும் பாஜக தான் செய்தால் இது நடக்கும் ஆமா அதை விட்டுட்டு இவர் ஏதோ பேசிட்டு எங்களுக்கு தனிநாடு கொடுன்னு கேட்ட மாதிரியும் அது இவர் ஏதோ நீங்க பிரிவினைவாதத்தை கை விட்டுட்டு வந்தோம் நம்ம உட்காந்து ஒரு பெரிய அசாம் மாணவர் படைக்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை
அடுத்தது உங்களுடைய கொள்கையை நீங்கள் கைவிட்டீங்கன்னா பேச தயாது இவர் ஏதோ கோரிக்கை வச்ச மாதிரியும் இல்லை இல்லை நீங்கள் இதெல்லாம் கைவிட்டீங்கன்னா தான் நாங்கள் பேசுவோம் அப்படி தான் பொதுவாகவே எந்த ஒரு அமைப்பும் வந்துட்டு கோரிக்கைக்கு வந்து போகிற போது நீங்கள் இதெல்லாம் அந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கைவிட்டிங்கன்னா உங்களோட நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை தயார் அப்படின்னு அரசு தரப்பில் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவர் இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறாரு நம்ம இங்கே நம்ம ரெண்டு பேருக்கு காமனான கிரைடீரியா தான் இருக்குது நானும் வந்து பக்தியோட இருக்கோம் நீங்களும் முருக பக்தியோட இருக்கீங்க நாங்க ஒரு கடல் பக்தியோட இருக்கோம் எல்லாம் நம்ம ஒரு இதுல டிராவல் நீங்க யாருன்றது முதல்ல இருக்குது திராவிடமும் ஆரியமும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற தலம் இந்த தலம் தமிழ் தேசிய தலம் திராவிடத்துக்கு இணையா நீங்களும் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இணையா திராவிடம் பண்ணிட்டு இருக்குது திராவிடம் சோர்ந்து போகும்போது அதை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்க சோர்ந்து போகும்போது அது திராவிட கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஒடுக்குது ரெண்டுக்கும் வேற வேற இதெல்லாம் கலர் நிறம் முகம் மட்டும் மாறுது உங்களுக்கு ஒரே சிந்தனை ஒரே நோக்கம் உங்களுக்கு தேசிய கட்சி எப்படி எதிரியோ அது போல தான் திராவிட கட்சி எதிரியும் சொல்லி தான் அவர் அரசியலே உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு இது நடந்த எல்லா தீமைகளுக்குமே தேசிய கட்சி காங்கிரஸ் பாஜக ரெண்டுமே பொறுப்பு இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சி பொறுப்புன்றது தான் இவருடைய அடிப்படை இதுவே வச்சுட்டு அரசியலை முன்னெடுத்துட்டு வர்றாரு அதை சொல்லி தான் இத்தனை லட்சம் மக்களை இன்றைக்கி திரட்டி 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 பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியுது நீங்கள் இப்போ வந்து உங்களுடைய இதெல்லாம் நீங்கள் கைவிட்டுருங்க சீமா நம்மலாம் ஒன்று சதுரி இருந்த நம்மளாம் ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா என்ன நீங்கள் நம்மளாம் ஒன்று நேற்று வரைக்கும் போயிட்டு பாஜக கூட ஒன்று பாஜ ஒன்று சட்டமன்றத்தில் கும்பிட்டு சட்டமன்றத்தை காமிச்சதே கலைஞர் கருணாநிதி திராவிட தலைவர் தான் கரெக்டா என்ன உங்களுக்கு திராவிட எதிரி திராவிட எதிரின்னு சீமான் சொல்கிறது பொருத்தமாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன பொருத்தமாக இருக்கும் சொல்லணும் இல்லை என்ன உங்களுக்கு திராவிடம் எதிரி ஆயிடுச்சு சொல்லுங்களேன் எனக்கு ஒண்ணு அவரே ஒரு ஒரு கட்டத்துல பஞ்ச திராவிடர்களே நாம தான் நாங்க திராவிடம் எங்களுக்கு உரிய சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அதான் நாங்களும் திராவிடமும் ஒண்ணுதான் சொல்றாரு அது திராவிடன்றது எங்க வார்த்தை பார்ப்பனர்கள் தான் திராவிடர்கள் இவங்க திருடிக்கிட்டாங்க அவங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கலாம் சொன்னதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்களை வாழ வச்சது திராவிடம் வாஜ்பாய் பிரதமராக ஐந்து ஆண்டு காலம் நீடிக்கிறதுக்கு பெரிய பக்க பலமாக நடுவுல தூணாக நின்று திராவிடம் கலைஞருடைய அந்த ஆறுதல் ஆதரவு தான் கரெக்டா அது போல எச் ராஜாவை கோட்டை என்றத சட்டமன்றம் உள்ள வாசல்ல இருந்து நோக்கி உள்ள போயிட்டு உட்கார வரைக்கும் இது இது இப்படிதான் முத முதல்ல பார்த்துக்கோன்னு பாஜகவுக்கு ஒரு முகத்தை காமிச்சதே திமுக திமுக தான் கலைஞர் தான் உங்களுக்கு என்ன திராவிடம் பகை நீங்க சொல்லக்கூடிய எட்டு வழிச்சாலையே இவங்க கொண்டுட்டு வராங்க நடத்துறாங்க இந்த பரந்தூர் விமான நிலையில நீங்க கொண்டு வந்த திட்டம் நடத்துறாங்க ஆதார் அட்டை இல்லை அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்லி தலைமையிலேயே அடித்தாலும் கூட அதை சந்தில் அங்கே 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 எல்லாத்தையும் நோய்ச்சி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்க புதிய கல்விக் கொள்கை இப்போ கொண்டு வந்தது அதில் இல்லை நாங்கள் ஒரு கல்விக் கொள்கையை நாங்கள் தனியாக நியமிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குழுவை போட போகிறோம் பண்ணிங்க ட்ராமா அதில் இருந்த ஜவஹர் நேசன் மிகப்பெரிய ஒரு கல்வியாளர் அவர் அவருக்கு மறைமுகமாக ஒரு மிரட்டலை கொடுத்து ஏன்னா பாஜக அவருடைய புதிய கல்விக் கொள்கையை அப்படியே காப்பி பண்ணி அதை என்ன சொல்கிறது சென்னை டு சேலம் எட்டு வழி சாலை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஆனால் சேலத்திலிருந்து வர சென்னைக்கு பசுமை சாலை நாங்கள் எதிர்க்க மாட்டோம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பல்டி அடிச்சாங்கல்ல அமைச்சர்லாம் சேர்ந்து அமைச்சர் அந்த மாதிரி புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படியே உள் வாங்கிட்டு வர்றது கொஞ்சம் மாத்திராங்க பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை செய்கிறாங்க ஒரு டீமை போட்டுக்கிட்டு அதற்கு ஜவஹர் நேசன் உடன்படலன்னு அவரை வந்து திட்டி அவர் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணி வெளியே அனுப்பியிருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எதில் வந்து உங்கள் கொள்கையை வந்து திமுக நிராகரிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்து பக சொல்லுங்க கடவுள் மறுப்பு பேசுறாங்க திராவிடர்கள் அது அப்பதான் இல்ல திமுக எல்லாம் பேசவே இல்லையா இந்துக்கள் இருக்க நாங்க வந்து தேங்காயும் உடைக்க மாட்டோம் தேங்காயும் பிள்ளையாரையும் உடைக்க மாட்டோம் இதுவும் பண்ண மாட்டோம் சொல்லி பெருமாரியும் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்களே தொண்ணூறு சதவீத இந்துக்கள் எங்க கட்சியில் இருக்கிறதா ஸ்டாலின் சொல்லிட்டாங்களே அண்ணா வந்து ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்ற இறை வழிக்கு வந்துட்டாங்களே நாங்க இந்துக்கள் இப்ப நான் தமிழர் கட்சி வேல் எடுத்தோடனே பாஜக எடுக்குது பி டிமி நாங்களே இப்ப ஐயா ஸ்டாலின் வேல் எடுத்துட்டு போனார்கள் அப்ப நீங்க கனிமொழி அவர்களும் எடுத்தாங்க நாங்களும் இந்துக்கள் தான் நாங்களும் இந்துக்கள் தான் வழிய வந்து தலையை விட்டது யார் நீங்க தானே கரெக்டா அப்புறம் எந்த விதத்தில் பாஜகவுக்கு திராவிட எதிர்னு அவர் எச் ராஜா சொன்னார் புரியல எனக்கு சீமான் சொல்வதுல நியாயம் இருக்கு அவருடைய நிலைப்பாடு அதான் அரசியல் எடுத்து எதிர்த்துக்கிட்டே வராரு நீங்க நேற்று வரைக்கும் ஒன்னா இருந்த விட்டு உங்களுக்கு சட்டமன்றத்தை கொண்டு வந்து காமிச்சதே தமிழ்நாட்டில் முத முதல் உங்களுக்கு கொண்டு விட்டதே எச் ராஜாவுக்கு இங்கே தான் விட்டாங்க இவ்வளவும் பண்ண அந்த திமுக எங்களுக்கு வந்து திராவிட எதிர்னு எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும்னு கேட்கறேன் நண்பனுக்கு எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்ற அந்த பார்முலா
கலைஞர் தான் அவர் 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 காலத்தையே விட்டுருவோம் இப்போ ஒரு இருக்கக்கூடிய திமுக தலைவராக இருக்கக்கூடிய அவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில தானே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாஜகவை கடுமையாக எதிர்த்து தானே இத்தனை எம்பி தலைமை அவர் தலைமை தலைமை மாடல் எந்த மாடல் திராவிட மாடல் தான் அதுதான் சொல்ல வரேன் திராவிட மாடல் தலைமை யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்க என்ன மாத்திட்டீங்க அப்படி சொல்ல எனக்கு புரியல பாஜகவுக்கு நீங்கள் எந்த விதத்தில் எதிராக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஏன்னா ஒன்று ஒரு பட்டியலில் நாங்கள் இதை வந்து வலுவாக எதிர்த்து நிராகரித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் ஆளுநருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இல்லை சும்மா வந்து கோழி சண்டை மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க வேறு என்ன வலுவாக எதிர்த்து இருக்கீங்களா நீங்கள் அரசாணை வந்து ஏற்று போட்டிருக்கீங்களா இப்போ வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு அரசாணை நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம் ராணுவால பல முறை இதே தான் முன்னாடி ஏழு பேருக்கு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஒன்று நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணவே வேணாம் பாஜகவை நீங்கள் உண்மையிலேயே எதிர்க்கிறீங்கன்னா கடந்த தேர்தலில் நீங்கள் தான் வாக்குறுதி கொடுத்தீங்க கோவை சிறையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த குற்றவாளிகள் எத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டாயிடுச்சு இருக்காங்கல்ல கண்ணு தெரியாமல் வயசாகி போயெல்லாம் இருக்காங்க மனிதாபிமான அடிப்படையில் கருணை அடிப்படையில் வெளியிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் பேசுனீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விடுதலை பண்ணுவோம்னு இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அரசாணை போடுங்களா உண்மையில் ஒரு அரசாணை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஆளுநருக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க அனுப்பி நீங்கள்லாம் நிறைவேற்றலாம் வேணாம் அரசாணை வெளியிடுங்க நீங்கள் கோவை சிறைவாசிகளை கோவை இஸ்லாமிய சிறுபான்மையினுடைய அந்த சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்கிறோம்னு ஒரு அரசாணை வெளியிடுங்களேன் நீங்கள் பாஜக உண்மையிலே எதிர்க்கிறீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் சொல்லுங்கள் இது இது ஒன்று உங்களால் செய்ய முடியுமா இன்னைக்கு நான் பகிரங்கமாக அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் சிறுபான்மையினர்கள் உள்ள இருக்கிறாங்களா சில பேர் அவங்க கூட இதை செய்து விட்டால் திமுக சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவாகவும் பாஜக எதிராகவும் இருக்கிறது நான் நான் முடிவு பண்ணுறேன் நான் வந்து நான் ஏற்கிறேன் உண்மையிலே தலை வணங்குறேன் திமுகவுக்கு ஒரே ஒரு அரசாணை போடு நீங்க வந்தோடனே சேர்த்து வேலை ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் செஞ்சு அது ஒரு அரசியல் ஸ்டண்டா செஞ்சிருச்சுன்னா உங்களால செய்யவே முடியாது பாஜகவை படிச்சுக்கிட்டு திமுக அதை செய்யவே முடியாது செய்திருச்சுனாக்கா உண்மையில தலை வாங்கணும் ஏற்கனவே திமுக நான் அப்ப வந்து திராவிட மாடல்ல இருந்து நான் ஏற்கனவே பச்சை படு துரோகத்தை செய்யறீங்க ஏழு பேர் விடுதலை செய்தீங்க அது நீதிமன்றம் ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டுச்சு இப்பவும் நீங்க நாலு பேரை வச்சிருக்கீங்க மாநில அரசு ஒரு பெரிய அழுத்தம் கொடுத்து இந்த நாலு பேரையும் வெளியே விடுதலை பண்ணிருக்கலாம் எஞ்சிருக்கிற இலங்கை தமிழர்கள் நாலு பேரை முருகன் சாந்தன் ராபர்ட் பயாசு ஜெயக்குமார் சரிங்களா என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்க சரி இருக்கட்டும் நீங்க இந்த இஸ்லாமிய கைதிகள்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க அது சிறப்பு இது வந்து நீங்க உட்கூற உள்ள கொண்டு வந்தீங்க வந்த பிறகு ஆட்சி கொண்ட பிற்பாடு வெடி ஒரு வழக்கில் இருக்கிறவங்களாம் விடுதலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உள்ள இணைக்கிறீங்க பேசுறீங்க ஏன் அது அப்ப நீங்க தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணும் போது அது தெரியாத உங்களுக்கு தெரியாத தெரிஞ்சுதானே நீங்க பேசுனீங்க சொல்லுங்க அப்ப இப்போ உங்ககிட்ட என்ன ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் எந்த விதத்திலையாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்க்கீங்களா அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை தலைவர்களை நான் கேட்குறேன் இஸ்லாமிய தலைவர்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓட்டு வங்கியெல்லாம் கொண்டுபட்டு திமுகவுக்கு கொடுத்து பெரும் துரோகம் அந்த இறைவனுக்கு செய்கிறார்கள் எல்லாம் அந்த தலைவர்கள் பேராசிரியர் ஜவஹர் வாஷ் இன்னும் கூட இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் லீக் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு சட்டத்தை இந்த ஒரு அரசாணையை மட்டும் வெளியிட சொல்லுங்களேன் கோவை சிறைவாசிகள் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்படும் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்கன்னா நான் நாளைக்கே ஏற்கிறேன் பார்ப்போங்க எந்த மாதிரியான நகர்வுகள் இனிமேல் இருக்க போகிறது நிச்சயமா உங்களுடைய கோரிக்கையை பார்க்கிறவர்கள் எந்த மாதிரி அதை கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பல்வேறு தகவல்களை விவாதிச்சிருக்கோம் மிக நன்றி நன்றி வணக்கம் ராகவ் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் ராவணாவளை ஒளியுடன் நன்றி